A teraz specjalne pozdrowienia dla śmieci ludzkich, którzy wyrzucają śmieci do rzeki. I to nawet, ale to nawet w takim miejscu jak zo. Gardzę wami, mimo że tu stoi śmieci. Gówno ludzkie. Może za ostre słowa, ale tak, tacy ludzie są głównym. Zdenerwowałem się mocno. Mogłaby się skończyć tym, że mam zdech. A tak, po prostu powoli zdycham. A nie zdycham. Głowa mi boli. Wszystko mi boli. Mam pewien problem od jakiegoś czasu. Ciężko mi wstać rano. Zamiast wstać o 6 rano i łapać stopa o tej 7 już gotowym, tak kurwa o 12. Łapię stopa. Jaki jest powód? Jestem śpioszkiem, zawsze byłem. Ja i moja mama. Spać. Co mam zrobić? Jestem ciekaw, czy ktoś mi się na kija zatrzyma, bo oni myślą czasem, że to jest jakaś broń. O, Mercedes. Właśnie dużo tu Mercedesów jeździ. Nie dziwię się, to dobry samochód. Nic nie jeździ, mam 30 km do celu. Naprawdę tu chyba nie zamierza nic jeździć. Na tej drodze można po prostu, gdy będzie fakt, że jest 36 stopni, położyć się na tym asfalcie i sobie leżeć. I przez pół godziny nawet nie patrzeć, czy jedzie auto, bo nie ma nic. Ale obok tu przejeżdża autostrada, na której i tak częstotliwość samochodów jest dosyć kiepska, patrząc na naszą maczwórkę. No ale patrząc na to, jak wielkości, jakiej wielkości jest ten kraj, a jakiej wielkości jest Polska, a ile jest u nich mieszkańców, a ile u nas, bo jest prawie podobnie, bo jest 50 milionów u nas, powiedzmy 40, jeżeli liczy się w to przyjezdnych. Tam jest takie miejsce, które mogłoby przypominać cień, ale jest jeden problem. Mogę wyglądać na kierowcy, jakbym kogoś ukrywał, albo coś w tym stylu. Dlatego będę stał w tym słońcu. Kapelusz noszę. I to nie jest spowodowane tym, że mi się on podoba. To nie mam wyjścia. Ale cisza. Nic się nie dzieje. E, mam 800 ml wody. Mutmy się, żeby ktoś się zatrzymał w tym czasie. Po tylu dniach w Afryce jeszcze się z jednej rzeczy nie wyrobi. O kurwa, coś jedzie. Niestety nie w moją stronę, tylko w drugą. O, kurwa. Źle się czuję, chłopcy. I dziewczęta. O, jedzie coś kolejnego. Dobra. Mogę powiedzieć, nastała mnie pierwsza afrykańska burza. Jest tak kurde zimno, a jestem przyczajony do dużych temperatur. Z każdej strony są płyski. Na mnie to rozłożyłem, ale przyszedłem był taki wiatr, że wydawało mi się, że mi go porwie. Jedyne co mnie zastresowało to fakt, że nie mam pojęcia, czy, czy prędzej tu mnie dupnie e, piorun, czy tam. O, nie wiem jak to jest, ale sami zobaczcie zaraz. Uspokoiło się. 5 minut temu była masakra. A gdzie jestem? Na stacji benzynowej. Tutaj sprzedają ciągniki. Trzy sztuki. E, rozłożyłem sobie namiot za tym. Dlaczego tu? Powiedziałem, że po pierwsze będzie padać. Po drugie, tutaj są w okolicy nielegalne też kopalnie. Oprócz kopalni złota to są też nielegalne kopalnie złota. I z tego co się dowiedziałem od miejscowych, to oni potrafią chodzić z bronią w ręku. No i po prostu byłbym atrakcyjny. Nie wiem czy to jest rozsądne, bo w innych, na innych kontynentach jest to rozsądne, że spalasz się od razu obok stacji benzynowej, gdy jesteś jakiś stopniu nietykalny. Ale w tym przypadku nie mam pojęcia czy tak jest. To jest Afryka, ale jest to południowa Afryka. 
A tutaj jest tak, 24 na dobę otwarte, co najmniej 5 chłopów tu pracuje plus dwie albo trzy babeczki. Nie wiem. Witajcie. No jest to po ciężkiej nocy, ale coś powiem, bo nie wiem jak to jest. Deszcz mnie usypia. A czy burza ogólnie. Tutaj się spałem. Gdzie jestem na stacji benzynowej? Cisza, spokój, tylko przejeżdżałem co auta, one mnie akurat też usypiają. Aj. <grystanie> Boże, <grystanie> dobra. <grystanie> Koleżanko. Dobra. <grystanie> Żuję gumę, bo wstałem przed chwilą i sam się wypoczyłem i masakra, zanim pójdę do ubikacji umyć zęby, to musiałem ogarnąć się. Koleżanka mnie zakręciła w głowie. Dobra, składam na mnie tutaj od stopa. Właśnie, dlaczego spałem tutaj na stacji? Ogólnie nie wiem. Na pewno to jest bezpieczne w Europie. Polecam bardzo. Spać na stacjach, bo na stacjach możecie czuć się chronieni, bo jest przede wszystkim w Europie. Macie kamery, tutaj też zresztą już pierwsze kamerze. I macie wszystko to, co Wam sprawia, że czujecie się bezpieczni. Choć osobiście wolę, jakby nie było tu za dużo kamer w Polsce, to jeżeli śpię gdzieś na dziko, to wolę, żeby być bezpiecznym. Normalne. No i dodatkowo, e, na pewno jeszcze w Ameryce Południowej czułem się bezpieczny. W Azji zdarzało się, choć bardziej tam jakoś meczety mi szły. Ale nie mam pewności, czy w Afryce dobrym posunięciem jest spanie w miejscu publicznym. Dlatego, o czekajcie, ja od razu sobie jeszcze przy, przy będę robił. E, dlatego no, podjąłem decyzję, że będę spał w tym miejscu e, na widoku, mimo że to jest Afryka. Podjąłem to ryzyko, wyszło, że jest spoko, ale wiecie, takich stacji w Afryce, tak cywilizowanych jak ta, nie ma za wiele. Zobaczcie, jak mam ładne śledzie. Zajebisty namiot. Nie, nie sponsorują mnie, albo po prostu jest zajebisty, więc jeżeli coś jest zajebiste, to Wam to polecam. Na AliExpress, wiecie go, za poniżej 400 zł, waży jakieś półtorej kilo i jest po prostu spoko. O. No, ciągnę z niego. On tutaj to, to ma jak moski pier. Więc jeżeli będzie 100% pewne, że nie będzie padać deszcz, to tylko to rozłożę i będzie zajebiście. A to jest aluminium. Polecam, zajebisty. Łapię stopa, ale wiatr jest okropny. Kupiłem sobie kolbę kukurydzy. Uwielbiam gotowaną kukurydzę. Pani tak sprzedaje uczciwie. Więc jak nie jeszcze. Oczywiście ciężarówki bardzo często są amerykańskie, europejskich mało, no i jest też dużo indyjskich. Firma Tata. Baby manifestują. Ciekawe o czym. A w ogóle to welcome to Johannesburg. Opuszczam ogólnie to miasto, bo nie ma w nim nic, co mogłoby mnie do zainteresować. Poza tym raczej ma złą sławę, ze względu na to, że no jest podobno dużo niebezpieczniejsze niż, niż nie wiem, Mexico City i inne dziwne miasta. Tak jak u nas się mówi o niebezpieczeństwie, nie wiem, na Nowej Hucie czy Radomiu, co oczywiście jest propagandą tylko i stereotypem i jest to krzywdzące dla tych wszystkich e, mieszkańców tych miast. Tak tutaj powiedzmy jest dużo gorzej. Jak tylko się lekko ściemni, to można mieć problem. Ale koleżanka. No, 
No chodzi mi trochę o pokazanie tutejszych. Nie wiem jak są ubrane, tu ładna dziewczyna. No. Dobra. Trzeba kupić bilety. Ale tu chłodno, lubię to miejsce. No to czekam na pociąg. To ogólnie rzecz biorąc jest ciężko. Dziewczyna, która tam stoi jest po prostu ideałem. Co chciałem powiedzieć? E, jest tak, że za bilet, no nie wiem, z Johannesburga do Pretorii płacicie 57, to jest ile? 1, 2, 3. Ze 4 dolary. No to w sumie poniżej 20 zł, a wiecie, dojedziecie bezpiecznie i nie musicie się męczyć z tymi wszystkimi tymi, nie? No. A tak wygląda peron. To jest w ogóle... Wygląda jak jakieś metro. Wybieram się, pewnie to jest dziwne, bo nie wybieram się na razie na safari. Pewnie większość z Was czeka na to, aż pójdę na safari, ale ja na safari się wybiorę prawdopodobnie w takim kraju jak może Kenia, może Tanzania, może Kongo, zależy gdzie w ogóle będę, bo nie mam jeszcze takiego specjalnego planu. Ale tam się wybiorę na, na safari, bo stwierdziłem, że fajnie by było zrobić to gdzieś dalej, a nie od razu tutaj w, w RPA. A tutaj aktualnie, gdzie się wybieram, do zoo. Ale dlaczego się wybieram do zoo? Ogólnie jestem... W gruncie rzeczy, mówiąc krótko, jestem troszeczkę przeciwnikiem zoo, no bo wolałbym, żeby zwierzęta żyły w swoim naturalnym środowisku, a nie yy, gdzieś tam na tych swoich wybiegach, które są dosyć smutne. Aczkolwiek <śmiech> stwierdziłem, że w Afryce zoo, w takich mieście jak Pretoria, musi być fenomenalne. I oczywiście ja nie mówię, że nasze zoo, czy tam w Wrocławiu, czy w Warszawie, oczywiście w Chorzowie, bo nie mógłbym nie powiedzieć, yy, jest jakieś kiepskie. Ej, w ogóle pokażę wam coś, wiecie co? Koleżanki są piękne, ale to już jest za piękne. Kurwa. No to już wiecie co kupię sobie kiedyś, żeby, żeby wynajmować na wesela i inne rzeczy. Wtedy będę trzepał hajsy, ale no niestety nie jesteśmy na takie auto, nawet na tą starszą wersję. Ale dobra, kończąc temat. Idę do tego zoo ze względu na to, że wydaje mi się, że zoo w takim fenomenalnym miejscu może, ale może, no nie mam pewności, ale może być e, no takie z prawdziwego zdarzenia. Podobno jest duże, podobno są niesamowite zwierzęta. Zobaczymy, skomentujemy i powiemy co czujemy. Tak czy nie? Uważcie, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale tutaj ludzie uwielbiają KFC. McDonald's też jest, ale mniej. Troszeczkę to jest żałosne, że człowiek przyjeżdża do Afryki, idzie do zoo, zobaczyć afrykańskie e, zwierzęta. Ale mam coś na celu e, w tym działaniu i sami zobaczycie o co chodzi. To nie jest wszystko takie łatwe. Ej, dobra, cieszę się, że tu jestem, bo tak blisko to on tych zwierząt nie widział. Ja cię! Ej, patrzcie, normalnie jak mnie widzą, to od razu przybiegają, żeby się zaprezentować. Boże, może wy jesteście robotami, ale piękny. Ja pieprzę. Boże, jak mi cię szkoda, ty powinieneś być u siebie gdzieś tam. Ej, powiem wam, że mi się smutno zrobiło. To nie jest zwierzę, które powinno być na uwięzi. Nie mogę na to patrzeć. Jesteś taki piękny. I zaraz mnie ktoś weźmie tutaj za jakiegoś uczuciowego nie wiadomo kogo. Ale bądźmy szczerzy. To jest wielki kot, zdobywca. Jeden z najszybszych w ogóle zwierząt świata. A on teraz jest tutaj na uwięzi. Opuszczam tego wielkiego kota. Bo mówiąc szczerze, no jest mi smutno. O wy dziady jedne! <śmiech> Patrzcie na to. Tu, tu, tu. Ale ma dupę. <śmiech> no to teraz słonia afrykańskie. Dlaczego afrykańskie? Kolor po pierwsze są piaskowe powiedzmy. Boże, na takie znam kolory. Drugie są dużo większe od azjatyckich. 
Pamiętajcie, jak spotkacie na safari, może nie na safari, ale jak gdzieś pójdziecie i spotkacie słonia afrykańskiego, a jeszcze Boże, nie daj Boże, będzie to samiec. Ale gdzie może? <gdzie>, gdzie możesz, bo to się nie mieści w głowie. Bo chyba nie ma nic niebezpieczniejszego, naprawdę. Patrząc na to zwierzę, przypomina mi się tylko jeden, jedna piosenka. Pamiętacie? Boba Marleya? Buffalo Soldiers. Taki mój osobisty wniosek jest taki, że każde zwierzę powinno być wolne, ale przecież to u nas się mówi przysłowiowo wolny jak ptak. I mimo, że one mają większą klatkę niż powiedzmy my, mając jakąś tam papuszkę, i tak mi jest smutno. O, Sisunia! Sida każdy lubi, może go tu spotkamy. Ciekawe, czy mają leniwce. Fajna Sisunia. Dlaczego tutaj przyszedłem? I dlaczego w ogóle przyjeżdżając do Afryki, to na samym początku wybieram zo. Bo być może idąc na safari, gdzieś tam w Kenii, w Tanzanii czy w innym kraju, nie spotkam lwa. No i głupo by było być w Afryce i nie, nie widzieć lwa. Tak wolę się zabezpieczyć. Lwa widzia, będę widział i git mają nas. Przecież w Polsce byłem w i widziałem lwa. Boże, ja byłem mały, tego nawet nie pamiętam. Ze szkoły też byliśmy. Ale też nie pamiętam. Mamy gorylę. Ten goryl to jest prawdopodobnie wysportowany goryl. A ten goryl to jest taki Janusz Goryli. Czyli siedzi co w cieniu, brzuch wystaje i napieprza browary. To jest moja teoria. Jedno jest pewne. On się opiera na pięściach. Aby ci spiąchę przywalił. Bo cię nie ma synek. Możesz kibicować komu chcesz. Cię nie ma. <śmiech> Niestety niedźwiedzia mają schowanego. Mówię serio. Smutno mi. Lwy. Hey, hey, hey. Which one has a Instagram? Do they train? These are wild animals, right? That's why they call them wild animals. They don't have any home training. A gdzie samiec? No przecież nie na polowaniu. Ale przekrapę. Czekajcie. Kto oglądał króla lwa? Boże. Jak Mustafa spadał. Płakałem. I nie rok, w tym roku jeszcze oglądałem. I też płakałem. I nie widzę w tym nic niemęskiego, bo naprawdę naprawdę każdy facet, nawet Mariusz Pudzianowski może płakać w momencie, kiedy spada Mustafa, a potem Simba mówi tato. Bocian! Nie wiem czy widzicie, bo po prawej jest taki duży ptak, a tam idzie bocian! Boże! Bocian! <śmiech> Ciekawe, go z Pol powinien napisać bocian z Polski. O! Bocian to polskie zwierzę, a tylko emigruje do Afryki, bo lubi czasem się poplażować. Taka jest moja teoria. <śmiech> no. Goryl ma około 180 kg. Lew ma 200 kg, nosorożec ma 2100 kg, Boże. Guziec ma 80 kg, to chyba jakaś antylopa, nie? 40 kg, to jest chyba pawian, pawian ma 30 kg, a to wam powiem, że nie wiem co to jest. Cię wiem, ale nie wiem jak się nazywa. No i królik 2,5 kg. Królika to mam zjadłem. Pumba! Hehehe! Hakuna matata! Naucz się tych słów, radosnych słów, Hakuna Matata. Pryt! Pryt, ty, ty. Zaraz się zaczynają pewne minusy. A mianowicie, dzieci ze szkoły wybiegły. Nie mówię, że nie lubię dzieci, lubię dzieci, ale w zone są wkurzające, nie? Dro mordy. Wyprzedzam ich, poszli do kibla. Słuchaj kolego, chciałbym w Polsce iść na przykład do zoo. Ale nie pójdę samemu, bo to takie smutne, tak jak teraz się czuję. I idzie się albo ze swoimi dziećmi, albo ze swoją kobitką, co nie? No i na czym to polega? Kochani, byłoby dobrze, gdybyś wiesz, tą swoją monotonnie wprowadzoną w związku zmienił i wziął swoją kobitkę. Tu do wesołego miasteczka, do zoo, 
Jakieś różne pierdoły w pszczynie są żubry. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało, wyginam śmiało ciało. Karakal, karakal mi się, kojarzy mi się to co powiedział Stonoga o karakanie, ale to jest karakal, nie karakan, tam jest ryś. Normalnie hiena. Zwierzęta bez zasad, stadne, jak wilki, mordują bez litości. No cóż, każdy chce zjeść, nie? My też hodujemy króciaki w takich warunkach, że powinniśmy za to iść do piekła. Powinniśmy. Z przykrością stwierdzam, że te koty mają na mnie wyjebane. To prawie jak te koty, które trzymacie w domach. One też mają was w dupie. Chyba, że są głodne i wołacie po jedzenie. Czekajcie, teraz mapa, gdzie to występuje. A tu występuje. Nie wiem, jak się nazywa to zwierzę. Powiem wam, że go nie znam. Taki ryś, no. Tutaj dziewczyny, z czego jedna interesująca wizualnie. Zwiedzają sobie z małą muzyką. No. <śmiech> Interesujące wizualnie. Zabawne określenie w sumie. Trochę żałosne. <śmiech> jajo. To twoje jajo? Ej, wracam już. Więc tak. Zobo, zajebiste. Teraz co? Szukam busa miejskiego takiego. Marszerutka, jak to się po rusku mówi. Śmieszna murzynka stoi. Sceny podróżniczej nawet można powiedzieć, bo większego to jeszcze grubasa nie widziałem. Idę w góry. Aj, kurwa. Mamo, przepraszam, naprawdę. 